Hello and welcome to this week's edition of For His Glory. Hallo, herzlich willkommen zur Ausgabe diese Woche von Zu seiner Ehre. This week again we're going to continue our study on faith and how faith is operative and works in our life. Diese Woche führen wir unsere Studien über Glauben fort und wie es in unserem Leben fungiert und operiert. Just as a brief review, Galatians 5:6 says that faith works by love. Kurzer Rückblick, Galater 5:6 sagt, dass der Glaube durch die Liebe wirksam ist. So the energizing force that which is the trip switch for faith to be activated in our life is the love of God. Also die treibende Kraft, die Energie hinter unserem Glauben, die wirkt, ist die Liebe Gottes. That's why the Apostle James made the following statement in his letter to the body of Christ. Und deswegen hat der Apostel Jakobus folgende Aussage äh, zum Leib Christi gemacht. In James 2, 14 through 18, it says, What does it profit, my brethren, though a man say he has faith and has not works, can faith save him? If a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, Depart in peace, be warmed and filled, notwithstanding you give them not those things which are needful to their body, what does it profit? Even so, faith, if it has not works, is dead, being alone. Yes, a man may say, you have faith and I have works. Show me your faith without your works, and I'll show you my faith by my works. Im Jakobus äh, 2, Vers 14 sagt er, Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geh hin in Frieden, wärmt euch, sättigt euch, ihr gebt ihnen nicht das, was für den Leib notwendig ist, was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke, zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Therefore, the works that faith produces are the evidence of the love of God in your heart. Die Werke, die der Glaube produziert, sind demnach Beweis der Liebe Gottes in deinem Herzen. James could just as easily have said, I will show you my love by my works. Jakobus hätte genauso gut sagen können, ich zeige euch meine Liebe durch meine Werke. You see, if, if the Holy Spirit is the force by which love and faith come into being, then it must be necessary for you and I to be filled with the Spirit of God. Seht, wenn der Heilige Geist die treibende Kraft ist, durch die Liebe und Glaube in Aktion kommt, dann ist es notwendig, dass wir mit dem Geist Gottes gefüllt werden. Let me say this again. If God is love, then Jesus as the outshining or the manifestation of God in the flesh is love, then the Spirit of God is love, and we have them dwelling within us. Lass es mich euch so sagen, wenn Gott Liebe ist, dann ist Jesus, der die manifeste Gegenwart Gottes im Fleisch ist, Liebe, und so ist der Geist Gottes Liebe, und wir haben sie in uns wohnen. Therefore, we have a deposit within us of the love of God that we have to learn how to release, to, to uncap, to take over our spirit man and come forth through us. Also wir haben ein Deposit der Liebe Gottes in uns und wir müssen lernen, wie wir das freisetzen, wie wir da den Deckel öffnen, so dass unser geistlicher Mensch äh, überhand nimmt und wir die, und diese Dinge durch uns hervorkommen können. In Ephesians 5, 17 through 20, it says, Therefore, do not be unwise, but understanding what the will of the Lord is. And do not be drunk with wine, wherein is excess, but be filled continually with the Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Und im Epheser 5, ab Vers 17 heißt es, äh, seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. 
berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus Dank. So the will of God is for you and I to continually be filled with the Spirit of God. Der Wille Gottes für dich und für mich ist, dass wir fortlaufend mit dem Heiligen Geist gefüllt sind. Or we could say it this way. God wants us to continually be filled with his love. Wir können es auch so sagen. Gott möchte, dass wir fortlaufend mit seiner Liebe erfüllt sind. Scripture says that perfect love, that's God's love, Perfect love casts out all fear. Und die Schrift sagt, dass die perfekte Liebe, Gottes Liebe ist die perfekte Liebe, dass sie alle Furcht austreibt. There are many times in the prayer line when people come up for prayer and they're facing fear. And the Lord has instructed us to pray that his perfect love would infuse them because perfect love casts out fear and the torment that comes with it. Und äh, wenn wir für Menschen beten, in den Reihen stehen oft Menschen, die Ängste gegenüberstehen. Und der Herr hat uns angewiesen, für sie zu beten, dass Gottes perfekte Liebe alle Ängste und alle äh, Befürchtungen, die sie haben, äh, austreibt und dass sie gefüllt werden mit dieser perfekten Liebe. The love of God has been shed abroad in our hearts. Die Liebe Gottes wurde und wird in unsere Herzen ausgegossen. Therefore you have that which is necessary for you to walk in faith. Demnach hast du das, was für dich notwendig ist, erhalten, um im Glauben zu wandeln. As I develop in relationship with the Lord Jesus, I love him more. As I love him more, I trust him more. As I trust him more, faith is developed And I release that through my mouth. Und während ich die Beziehung mit dem Herrn Jesus, äh, meine Beziehung, kräftige, so fange ich an, ihn mehr zu lieben. Wenn ich ihn mehr liebe, fange ich an, ihm mehr zu vertrauen. Wenn ich ihm mehr vertraue, wird äh, der Glaube in mir aktiviert. Und ich setze diesen Glauben durch mein Wort und mein, meine, meine Lippen frei. Again, Ephesians 5,17 says that the Lord wants to understand what his will is. He wants us to continually be filled with the Spirit of God. Nochmal Epheser 5, 17. Der Herr will, dass wir verstehen, was sein Wille ist. Und sein Wille ist, dass wir fortlaufend erfüllt sind und gefüllt sind mit seinem Heiligen Geist. As we are being continually filled with the Spirit, there's a natural overflow. We speak to ourselves in Psalms and Hymns and spiritual songs, making melody in our hearts to the Lord and giving Him thanks. Und während wir fortlaufend gefüllt werden und gefüllt sind mit dem Heiligen Geist, da gibt es ein Überfließen und dieses Überfließen verursacht, dass wir zueinander in Psalmen und Lobliedern reden, in geistlichen Liedern und den Herrn preisen und singen und ihm Dank sagen. Are you seeing the table of the Lord in this? Scripture and instruction says for us to drink of the Holy Spirit continually to the point where it overflows in our life. Und seht ihr hier in diesem Bild den Tisch des Herrn und die Schrift sagt uns, wir sollen beständig vom Heiligen Geist trinken, bis es zu dem Maß des Überfließens kommt. That overflowing of the Holy Spirit has to go somewhere and that means it bubbles forth in the form of a demonstrative love, something that shows itself openly. Dieser Überfluss des Heiligen Geistes, der muss irgendwo hingehen. Das bedeutet, es fließt, es sprudelt über diese demonstrierte Liebe und sie zeigt sich äh, öffentlich. John 3, 34 and 35 says, For he whom God has sent speaks the words of God. He does not give the Spirit by measure. The Father loves the Son and has given all things into his hand. Im Johannes 3, 33 und 34 heißt es, denn den, der den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes, denn er gibt den Geist nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und er hat alles in seine Hand gegeben. You see, God has not given you the Spirit by measure. 
That Greek word for measure is metron. It means limited degree or a measured portion. See, God gibt uns den Geist nicht nach Maß. Dieses Wort für Maß ist Metro, ein, eine limitierte Portion oder ein abgemessenes Maß. So God gives us the Spirit without measure. In other words, God gives us His love without measure. Nun, Gott gibt uns den Geist nicht nach Maß und Gott gibt uns seine Liebe ohne Maß. There are many days I find myself just saying in my heart, Father, I love you. Lord, I love you. And as I see people in their everyday work life, the overflow of the love of God in my heart, I just start asking God to bless individuals or I begin to pray for them because we have the Spirit without measure. Und es gibt Tage, die verbringe ich und ich sage immer zu vor mich hin, so bemerke ich das, Herr, ich liebe dich, Vater, ich liebe dich. Und dann sehe ich Menschen in ihrem alltäglichen Arbeiten und meine Liebe, mein Herz fließt über von der Liebe Gottes und ich segne sie und ich bete für sie, weil das Maß der Liebe mir ohne Maß gegeben wurde. That's not a boast so that you will look at me, but it's, a, it's an example from my life of the overflow of the love of God that is operative in me because of developed relationship. Und das sage ich jetzt nicht, um auf mich zu zeigen oder mich zu rühmen, sondern es ist ein Beispiel aus meinem Leben äh, für die entwickelte Beziehung äh, zwischen Gott und mir und dem Überfließen seiner Liebe in meinem Leben. Because of that spirit of God, that overflow of The Spirit of God in me, I can confidently say, my God is for me, not against me. Und aufgrund dieses Überfließens seines Geistes in meinem Leben, in meinem Herzen, kann ich kühn sagen, ich weiß, dass der Herr, mein Gott, für mich ist. When faced with the challenge of sickness or disease, I can with assurance say, by the stripes of Jesus, I was healed. So sickness and disease must leave my body. Wenn ich konfrontiert werde mit Krankheiten oder Schmerzen, dann kann ich mit Kühnheit und im Glauben sagen, dass ich durch seine Wunden geheilt bin und ich kann bekennen, dass diese Krankheit meinen Körper verlassen muss. Because of relationship and the overflow of the spirit and the love of God, I can say boldly that I can do all things through Christ who gives me his strength. Und aufgrund der Beziehung zum Herrn und dem überfließenden Geist und der Liebe Gottes in meinem Leben kann ich mit Kühnheit sagen, ich kann alle Dinge tun durch die Liebe Christi, die mir Kraft gibt. Because of that relationship with the Lord, I can speak forth his word with a peace and assurance and a faith knowing that his word is true in my life. Und aufgrund der Beziehung mit dem Herrn kann ich sein Wort in Friede, in Sicherheit und im Glauben sprechen, weil ich weiß, dass es wahr für mein Leben ist und in meinem Leben. See, the, the table of the Lord has not been set before us so that we can just barely get enough of his word and a little bit of his Holy Spirit to go along with it. It's been spread so that we can eat and eat and eat of the word and of the spirit until we are full and overflow. Seht ihr, der Tisch des Herrn ist nicht vor uns gesetzt, damit wir so ein bisschen bisschen Heiligen Geist äh, trinken, ein bisschen von seinem Wort knabbern können, sondern der Tisch des Herrn ist vor uns gesetzt, damit wir essen und essen und essen von seinem Wort und von seinem Geist, bis wir voll sind und bis wir damit überfließen. And as we partake and hear in our spirits, that rhema, that word of God, generates the faith of Jesus in us to go forth empowered by Holy Spirit to accomplish God's purposes. Und wenn wir teilhaben und in unserem Geist das Rema hören, das Wort Gottes, dann generiert das in, den Glauben Jesu in uns, sodass wir in der Kraft des Heiligen Geistes vorangehen können, um Gottes Absichten auf der Erde zu vollenden und zu erfüllen. The table of the Lord is the abundant life of Jesus that he came to give us. He said in John 10, 10, the thief comes not but to steal, to kill and destroy, but I am come that you might have life And life more abundantly. Seht, der Tisch des Herrn ist das überfließende Leben von Jesus. Und im Johannes 10,10 10 hat er gesagt, ähm, der, der Dieb, der Feind kommt, um zu stehlen, zu töten und zu schlachten. Aber ich bin gekommen, damit ihr Leben habt, Leben im Überfluss. Everything 
about the table of the Lord is abundance. Everything about Jesus is abundance. Alles über den Tisch des Herrn ist Überfluss. Alles im Leben von Jesus ist Überfluss. The overflow of the abundance of God was so much that Jesus came and gave his life for us. Und der Überfluss und die Fülle vom Leben Gottes war so groß, dass Jesus gekommen ist und hat uns sein Leben gegeben. The faith of Jesus is so abundant that he has given us the storehouse of the substance of faith to draw upon. Und der Glaube von Jesus ist so äh, reich und so überfließend, dass er uns dieses äh, Warenhaus mit der Substanz des Glaubens gegeben hat, zur Verfügung gestellt hat. And then the Holy Spirit has been given to us to facilitate that abundance and to provide us with a means to draw upon that reservoir of the substance of faith in heaven. Und der Heilige Geist ist uns gegeben, damit die Fülle freigesetzt werden kann, damit wir an ihr ziehen können, mit, um uns mit diesen nötigen Dingen zu versorgen, damit wir an dem Vorrat teilhaben können, der Substanz des Glaubens im Himmel. Some of you are wondering how we went from talking about faith to the table of the Lord. It's quite simple. If you truly believe that Jesus is who he says he is, then you partake of that table of the Lord, the communion, and faith is developed. Und einige von euch fragen sich, wie wir jetzt von Glaube zu dem Tisch des Herrn gekommen sind. Es ist ganz einfach. Wenn ihr wirklich glaubt, dass Jesus ist, wer er sagt, dass er ist, dann habt ihr Teil an diesem Tisch der Gemeinschaft mit Gott und Glaube wird sich entwickeln. Right now, just think about a challenge you're facing. Just, just put one thing in front of your mind's eye and then Make a decision to reach into the realm of the Spirit and grab the substance of faith and begin to apply it to that challenge. Und jetzt denk mal an eine Herausforderung in deinem Leben und tu diese eine Sache vor die Augen in deinem Verstand. Und dann triff eine Entscheidung und streck dich aus in den Bereich des Geistes und ergreife die Substanz des Glaubens und beginne diese Substanz zu dieser Herausforderung anzuwenden. As you do this, see yourself reaching into the realm of the Spirit. See yourself bringing forth this golden substance of faith and see it becoming the answer to your need and speak forth that answer. Und während du das tust, seh dich selbst, wie du in diesen Bereich des Geistes hineingreifst und sieh dich, wie du dieses, diese goldene Substanz des Glaubens nimmst und sieh, wie das die Antwort, äh, wie das deine Antwort wird und spreche diese Antwort aus. As you learn to engage prayer in this manner and release faith in this manner, you will begin to see answers come forth according to the purposes and the will of God. Wenn ihr in der Lage seid, euch so im Gebet zu äh, bewegen und Glauben so freizusetzen, dann werdet ihr sehen, wie Antworten hervorkommen gemäß dem Willen und Plan Gottes für euer Leben. Remember that the victory is in your mouth. Erinnert euch, dass der Glaube in deinem Mund ist. Stop agreeing with the circumstance. Stop agreeing with the symptom, start agreeing with the word of God. Hör auf, mit den Umständen übereinzustimmen. Hör auf, mit den Symptomen übereinzustimmen. Beginne, übereinzustimmen mit dem Wort Gottes. And remember this week, as you are putting this teaching into practice in your life, do all things for his glory. Und denkt daran, diese Woche, wenn ihr diese Lehre in Aktion und in die Praxis umsetzt, diese Woche, tut alles zu seiner Ehre.